Good day po mga kapatid, ako nga po pala si Sir Gian. Pag-usapan po natin ngayon ang rational inequality sa video na ito. So, pag-usapan natin siya in a way na maintindihan mo tong lesson na to. Actually, ito yung parang pinaka-challenging na lesson no, sa GenMath para sa akin. Okay? So, simulan natin ng uh, pag-aaral ngayon. Ang rational inequality uh, is a composed of expression combined by the, this particular symbol. Okay, or mga signs. Okay, so mamaya explain ko ano po ba mga ibig sabihin nila. Okay, may mga examples po tayo ng mga rational inequalities na nakikita po ninyo sa mga sumusunod. So, ang pagkakaiba niya lang kay rational equation class is si rational equation equal lang ginagamit. But, in this particular lesson, ang ginagamit naman po is yung mga ganitong symbol. Ano nga ba ang meron sa mga ganyang uh, klaseng symbol na yan, no? So, pag-aralan pa natin yan. So, ang uh, pag-solve ng rational inequalities may three steps. Ito, disclaimer lamang po, ito yung strategy ko kung paano ko mag-solve ng uh, ano yun? rational inequalities. Kaya kung minsan baka maging mahaba tong video na to para sa inyo, eh, gusto ko lang maunawaan ninyo na focus and determination lang dito sa topic na to kasi ganun din po ako nung sinasolve ko to. Set A, point test. Set B, line test. Set C or notation set is and the final answer. Okay? So, simulan na po natin siya sa mga sets. Sa set A is point test. This is stated the point if open or closed. And also, we use brackets or parentheses. Kapag po close point, mag-a-identify siya ng statement is true. Kapag naman open point, mag-a-identify na ang isang statement ay false. Ngayon, Gagamit tayo ng bracket kapag ang point niya ay close. Gagamit naman po tayo ng parenthesis kapag ang point ay open. Pag naka-close kasi yung point class, ibig sabihin yung value ng x na yon is kasama sa solution. Kapag naka-open ang point, ibig sabihin hindi kasama yung solution doon sa particular given. O hindi siya part ng value ng x. It's either greater than or less than sa kanya. Okay. Sa line test naman, shaded line defines the statement is true, and shaded line defines the statement is false. Ngayon, kailan tayo gagamit nito? Meron kasing special sign sa line test. Yung positive and negative infinity, ginagamit siya if yung shaded line natin class is aabot sa dulo ng number line. And then, if the number line is going to left, gagamit tayo ng negative infinity. At ang line, gagamit tayo papunta sa right ng positive infinity. Okay? So, next. Sa set C naman is the notation set or the final answer. This is stated your final answer in rational inequalities. Meron tayong isang symbol na special na gagamitin natin dyan, which is yung the union sign. Use this if they have two separate shaded lines. Kung may dalawang shaded line po dito class, ibig sabihin, gagamitan natin siya ng union. So, mas maintindihan natin siya sa mga particular example. Yan. So, sa symbols naman, ang symbols na ito ay less than, yung pangalawang symbol naman ay greater than, yung pangatlong symbol naman is less than or equal, and then yung pangapat naman is uh, greater than or equal. Okay? So, sa example, we have the example number 1 is x plus 3 all over x minus 2 less than or equal 0. So, number 2 naman is 2x minus 2. Less, uh, less than tuloy, all over x plus 3, uh, less than 4. Okay? So, let us start the solving now. Ngayon, pansinin mo class, since the number 1 is 0 na yung nasa right side, pwede na natin simulang isolve ang rational inequalities. So, meron tayong dalawang test. Yung test 1 is the numerator side, and then test 2 is denominator side. Ang numerator side class, kukunin lang po natin yung numerator niya, which is x plus 3 equals 0. And, ganyan ang gagawin natin to solve the numerator side. Then, check x. Get the value of x. Then, yung negative 3, once we transfer it, no, kung ililipat tayo sa kabila, magiging negative 3. So, the value of x on the numerator side is uh, negative 3. Ano yung kasunod na gagawin natin? Let us use the original equation kung si negative 3 ba ay magiging part ng equation. So, yan na siya. So, let us change the value of x to negative 3 na nasolve natin kanina. Negative 3 
then negative 3 minus 2, then less than equal 0. Negative 3 plus 3, that is 0. And then negative 3 minus 2, that is negative 5. And then less than or equal 0. 0 divided by 5, that is 0. Less than or equal 0. So this is our answer. Now, kung ang 0 ba ay less than or equal to 0, is it true or false? Okay, that is true. Kasi, spreading equal, spreading less than. Okay? So, ngayon, ibig sabihin, class, si negative 3, ilalagay natin, i-open muna natin siya. Ngayon, since ang statement ay true, ano ang point na gagamitin natin? Exactly, that is the close point. Sa close point natin siya. Ibig sabihin, part 2 siya ng solution. Okay? So, part 2 siya ng solution. Ngayon, since naka-close point si negative 3, ano po ang gagamitin natin? Is it the bracket or the parenthesis? Exactly. So, that is bracket. Yan. Kasi naka-close yung point mo. Okay? So, uh, doon na tayo ngayon sa number sa test 2, which is the denominator side. Ang denominator naman ng fraction na to is x minus 2 equals 0. So, bakit po ganyan? Yan yung constant. Ha? Constant po siya kapag mag-identify tayo. So, let us solve the value of x. And then, since this is a negative number, negative number siya, ililipat natin sa kabila, so magiging positive 2. Okay? So, x now is equals 2. So, ibig sabihin, yung part ng x na to class, numbers to as number line, i-open muna natin siya. Open lang muna natin siya, okay? Ngayon, dito natin malalaman later kung ipoclose ba natin siya or mananatili siyang open. Now, let us solve again the value, no? Tingnan natin, i-verify natin at gamitin natin yung original equation. x plus 3, then divided by, or all over, x minus 2, less than or equal 0. So, change the value of x to uh, 2. 2 plus 3, then 2 minus 2, less than or equal 0. So, 2 plus 3, that is 5. 2 minus 2, that is 0. Less than equal 0. Now, 5 divided by 0, tandaan nyo class, ang 0, kapag nasa baba po ng, uh, kapag nasa denominator yung 0, it's undefined. Okay? Pag undefined na po class, okay, tandaan nyo po yan, kapag undefined na po siya, always false. False na po siya, kahit yung nasa right side po siya, okay? False na po siya. Ngayon, since ang statement natin ay false, ano ang gagamitin natin sign? Uh, symbol, this is a bracket or parenthesis. Very good. That is parenthesis. Kasi, ang statement mo ay false. At the same time, ang uh, point mo is uh, open. Okay? Next, let us now proceed to set B. Ang set B naman is yung line test. Sa line test class, dito naman natin malalaman kung isi-shade din ba natin yung mga lines or we cannot shade them. Okay? So, as you can see, bakit ganito yung ano mo, sir, set mo? Kasi, meron tayo, ihinatiin natin siya sa tatlo para malaman natin kung ano ba talaga yung specific particular value ng x. Okay? So, now, so part 1, or sa una, as you can see, this is not a positive 3, that is negative 3, sorry. Yan, that is negative 3. So, this is negative 3, so x is less than negative 3. So, uh, pili ka lang ng number except negative 3 basta papunta sa uh, left. Okay. Since nakapili ka na, ang napili ko, halimbawa, ay negative 5. Okay? Negative 5. Negative 5. Change the value of x to negative 5, ha? Then, negative 5 minus 2 less than or equal 0. Negative 5 plus 3, that is negative 2. And then, negative 5 divided, ah, uh, negative 5 minus 2, that is negative 7, less than or equal 0. So, negative 2 divided by negative 7, since parehong positive is positive 2 over 7, less than or equal 0. So, therefore, positive 2 over 7, then uh, less than or equal 0, is it true or false? Exactly, that is false. False. Tandaan nyo yan, class, ha? False. Tandaan nyo po, class, kapag po positive ang fraction, kapag po positive ang fraction, ah, mas malaki po siya sa zero. Since ang statement is less than, so that is false. Okay? So, meron tayong ilang guidelines dito. 
Kapag positive fraction, tandaan nyo, ang positive fraction is greater than 0. Kahit anong fraction yan, basta positive. Kapag negative fraction naman po, class, negative fraction is less than 0. Kapag negative po yung fraction, dun siya magiging less than. Okay, so let's go back. So, as you can see, ngayon naman sa part na to, pipili tayo, no, ng negative 3 hanggang 2. So, dapat daw hanggang dito lang. No? So, pili ka ng number mo dyan, no? At isolve mo na rin in a moment. Pwede mong ipost ang video na to. Okay. So, I, I hope na sana nakapili ka na. So, ano ba? Ako, si, uh, ako, ikaw, ako, ikaw. Piliin natin ngayon ang 0. So, kung ang 0 plus 3, then 0. Change the value of x to 0. Uh, yan. Uh, less than or equal 0. 0 plus 3, that is 3. Then, 0 uh, minus 2, that is negative 2. Then, less than or equal 0. 3 divided by negative 2, pag magkaiba po ng sign, nagiging negative 3 halves. Less than or equal 0. As you can see, sabi ko kanina, kapag po negative ang fraction, pag negative po ang fraction, that is less than 0. Now, as you can see the statement, negative 3 halves is less than or equal 0. Is it true or false? Okay, very good. That is true. Bakit true? Kasi mas mababa po yung mga negative numbers kaysa sa 0. So ngayon, balik tayo ngayon. Dito, sa sideband na to, mula dito hanggang dito sa part na to, shade po ba natin siya? Hindi po. Very good. Kasi ang statement kasi ay false. Since the statement is false, unshaded line po ang gagamitin natin. So, yung nasa gitna naman, the statement is true. Ano ang gagamitin natin? Yes, we are using the shaded line. No? Isishade natin mula dito hanggang dito. So, this is also the shaded portion na siya. Yan, isishade na natin siya. Okay? Next, uh, sorry, uh, medyo mas anin natin siya ng magandang tignan. Yung magandang tignan. Ayan. Yan. So, ibig sabihin, shaded yung part na yan. And then, how about this one? Ngayon, pili ka daw ng number mula dito hanggang dito. So, pwede po ba yung wala dyan? Pwede po. Okay? So, sabihin natin 9. Change the value of x to 9 plus 3. Then, 9 minus 2 less than or equal 0. 9 plus 3, that is 12. 9 uh, minus 2, that is 7. Less than or equal 0. So, uh, sorry, medyo ano lang itong part na to. Ayan. So, 9 minus 2, that is 7. Ayan. Positive, ano, positive fraction. 12 over 7 is less than or equal 0. Yes, that is false. Bakit false? Kasi mas mataas po ang mga positive fraction kaysa kay 0. So, ang tanong, mula ba kay 3 hanggang 7 sa kanyang number line na i-shade natin? Hindi po. Very good. So, ayan po yung ating line test sa set B. Next, uh, so, proceed na tayo sa last, which is the set C. We have the notation set or the final answer. So, napapansin ninyo, merong isang symbol na nakalagay dyan, union sign. Use this if they have two separate shaded lines. Nakikita mo ba na merong dalawang separate na shaded line? Okay, wala po. Ngayon, as you can see kanina, negative 3, so, ang ginamit na sign is ito. So, this is bracket. Yan yung kanina, ha? Yung kanina. Tapos, this is parenthesis. Now, paano po ba sumulat ng final answer, sir? Okay, ganito po. Tingnan nyo pong mabuti itong part na to. Ano yung symbol sa taas ni negative 3? Bracket. Very good. Bracket, then negative 3. So, ano naman po dito? Ano yung ginamit na symbol kay 2? Very good. Parenthesis. Then write 2. Then parenthesis. So, this is our final answer. So, uh, close negative 3 and open 2. Ibig sabihin, ang value ng x, negative 3 hanggang 1.99. Hindi kasama ang 2. Okay? Okay. So, I hope na may natutunan ka sa first, na, first part natin. Okay, let us proceed now to second uh, given.